السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نست غفر ہو و نمن بہی و ن توکل و علی و نعود بلّہ من شرور انفسنا و من سیاحت اعمالنا من یہ دہ اللہ فلا مدل و من یلل فلا ہادی اللہ اشحد اللہ اللہ اشحد ون محمد அளவற்றருளாலனும் நிகரில்லா பிறன்புடையோனும் ஆகிய அல்லாஹுவின் திருப்பெயரை போற்றி புகழ்ந்து ஆரம்பிக்கிறேன் அல்லாஹுவினுடைய அருளும் கிருபையும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் குடும்பத்தார்கள் சஹாபாக்கள் ஏனைய இந்த உரையை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற பேசிக் கொண்டு இருக்கிற நம் அனைவர் மீதும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எல்லா வகையான அருளையும் ரஹ்மத்தையும் தந்து அருள் புரிவானாக பேசுகிற எனக்கும் கேட்கிற உங்களுக்கும் லைலத்தல் கதிர் என்கிற இந்த பாக்கியமான இரவின் முழு சிறப்பை பெறுகிற உயர்ந்த வாய்ப்பையும் தந்தர்கள் புரிவானாக அல்ஹம்துல்லா அன்பானவர்களே ரமலானுடைய கடைசி பத்தியிலே உள்ளத்தை உருக்கக்கூடிய உபதேசங்களை எனக்கும் உங்களுக்கும் பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பேசுகிற இந்த செய்திகளை எல்லாம் ஈமானோடு இரையச்சத்தோடு மனதிலே ஆழ பதிய வைத்து நம்முடைய மறுமை வாழ்வை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் லேசாக்க வேண்டும் மறுமையினுடைய வாழ்வில் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எந்த விதமான பலகீனங்களோ சிரமங்களோ மன வழிகளோ இல்லாமல் நாளைய மறுமை நாளில் அல்லாஹ் நேசிக்கக்கூடிய நல்லடியார்களோடு நம்ம ஒவ்வொருவரையும் அல்லா இணைத்து வைத்து சொர்க்கத்திலே உலா வரக்கூடிய உயர்ந்த வாய்ப்பையும் ரபுல் ஆலமீன் தந்து அருள் புரிவானாக அன்பானவர்களே லைலத்தில் கதிருடைய இரவுகளை வீணாக விளையாட்டாக தேவையில்லாமல் பேசியே கழித்து விடாமல் அல்லாஹுவை வணங்குவதிலேயும் அல்லாவை திக்ரு செய்வதிலேயும் தொழுது வணங்குவதிலேயும் குரானை ஓதுவதிலேயும் குறிப்பாக அல்லாவுடைய அருளை நினைத்து 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 அழுது மன்றாடக்கூடிய நிலையிலேயும் கழிக்கக்கூடிய சிறந்த வாய்ப்பையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் தந்த அருள் புரிவானாக அன்பானவர்களே மறுமை முதல் மரணம் முதல் மறுமை வரை என்கிற ஒரு தலைப்பிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு முக்கியமான மையக்கருவை எடுத்து அல்ஹம்துல்லா ஒரு அரை மணி நேரத்திற்குள் எனக்கும் உங்களுக்கும் சில உபதேசங்களை அல்ஹம்துல்லா சொல்லி கொண்டு இருக்கிறோம் அதில் நேற்றைய உரையிலே இந்த உலகமெல்லாம் அழிந்து மறுமையினுடைய அந்த நிகழ்வுக்காக மனிதன் எழும்பி நிற்கும் போது அந்த மறுமை களத்திலே மறுமையினுடைய அந்த மைதானத்திலே மனிதன் எப்படியெல்லாம் நின்று கொண்டு இருப்பான் எப்படியெல்லாம் பாவிகள் அநியாயக்காரர்கள் அல்லாவையும் ரசூலையும் ஆர்க்கத்தையும் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் மறந்து மறுத்து வாழ்ந்தார்களே அவர்கள் எந்த இழிவோடு கேவலத்தோடு நிற்பாங்க என்பதை நேற்றைய உரை மறுமை களத்திலே மனிதர்கள் அந்த நேரத்திலே அல்லாஹுரத்தில் நாங்கள் மன்றாட வேண்டும் யா அல்லா கருணையாளனே எங்களுடைய மறுமை எழுப்பாட்டுதலை சிறப்பானதாக நீ நேசிக்கக்கூடிய நல்ல அடியார்களோடு எங்களை எழுப்பவை இறப்பே என்று அல்லாஹுரத்திலே துவா செய்வோம் அன்பானோர் இன்றைய தலைப்பு அரிஷின் நிழல் யாருக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிந்த ஒரு தலைப்பு தான் இது உண்மையில் இந்த தலைப்பை பொறுத்த வரையிலே ஏழு சாராரையும் ஒவ்வொரு சாராரையும் பத்து தினங்களுக்கு பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு தான் இந்த அரிசி நிழல் பெறக்கூடிய ஏழு கூட்டம் சுபஹான் அல்லா வெயிலினுடைய தாக்கம் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிற இந்த சம்மர் டைம் இந்த நேரத்தில் இந்த நொடியில் இதை பேசுவது மிகவும் யதார்த்தமாக நம்முடைய இந்த வெப்பத்தை ஒப்பிட்டு பேசுவதற்கான ஒரு காலம் தான் இந்த வெப்ப காலம் அன்பானவர்களே தோழர்களே தாய்மார்களே மறுமை நாளில் எல்லோரும் அப்படியே ஒன்று கூட்டி நிற்கிற அந்த நேரம் சுபஹான் அல்லா புகாரிலே இது போன்ற ஹதீஸ்களை படிக்கும் போது நம்முடைய உள்ளமெல்லாம் அப்படியே உருகிறனால் தான் இந்த கடைசி பத்து நாள் தலைப்புக்கு உள்ளத்தை உருக்கும் உபதேசம் என்று வைத்திருக்கிறார்கள் சுபஹான் அல்லா ஏசி பொருத்தப்பட்ட வாகனத்திலே வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் அந்த காரருடைய ஏசி எல்லாம் அப்படியே நம்ம மேலே உடம்புலேயும் நம்ம கையிலையும் படும் சைட்லையோ அல்லது எதிரலையோ கொஞ்சம் வெயில் நம்ம த தலையில் கண்ணில் பட்டுட்டா அப்படியே அந்த ஒரு பிளே இது ஒரு இது இருக்கும் ஒரு ஷீட் அதை அப்படியே கீழே இறக்கி விட்டு அந்த வெயிலை கூட மறைத்து கொள்வோம் இதுதான் இந்த உலகம் தோழர்களே தாய்மார்களே ஆனால் நாளைய மறுமையினுடைய நாளிலே மனிதர் எழுப்பி நிற்க வைக்கிற அந்த நேரம் தலைக்கு ஒரு முளம் அல்லது ஒரு ஜான் எப்படி இருக்கும் இந்த ஹதீசை எல்லாம் கேட்டு நாம் படிக்கிறோம் ஆனால் உள்ளத்தில் ஒரு நடுக்கமோ பயமோ வருவதில்லையே தோழர்களே தாய்மார்களே தலைக்கு ஒரு முளத்துக்கு மேலே ஒரு ஜானுக்கு மேலே என்றால் மனிதன் எப்படிப்பட்ட வெப்ப சலனத்தில் அவன் கிடப்பான் சாதாரண நாளில் இன்னையோமன் மக்களை நீங்கள் கணக்கிடுவதிலே 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் தான் அல்லாஹுடத்தில் ஒரு நாள் வறுமை நாளுடைய விசாரணை என்பது சும்மா ஒரு நாள் அல்ல அப்படி அனுப்பிட மாட்டான் ஆயிரம் மாதம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் யோசித்து பாருங்கள் தோழர்களை எப்படி இருக்கும் அந்த வெப்ப சடத்தை வெளியே சென்றால் எப்படா வீட்டுக்கு வருவோம் குளிர்ந்த ஏசி காற்றிலே இருப்போம் அல்லது ஃபேனிலே இருப்போம் அல்லது எங்கேயாவது ஒரு நிழலை பார்த்து ஒதுங்கும் என்று நினைக்கிறோமே பெருமானா சொன்னார்கள் நீலலே இல்லாத அந்த நாளிலே அல்லாஹுடைய அரிஷின் நிழல் மட்டுமே இருக்கிற அந்த மஷர் மைதானம் இன்னொரு ஆயத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான் ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகள் ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீங்கள் மறுமை களத்திலே விசாரணைக்கு எதிர்பார்த்து 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 நிற்க வேண்டிய களம்தான் அந்த மஷர் மைதானம் மறுமையின் விசாரணை மன்றம் அந்த மறுமை களத்திலே மனிதர்கள் வெயர்வையிலே வெக்கையிலே தவியாய் தவிக்கிற நேரமா இல்லையா இதையெல்லாம் இல்லை என்று நாங்கள் மறுக்கப் போகிறோமா அல்லது இந்த வேதனைகளை எல்லாம் அல்லா பாவிகளுக்கும் லேசாக்குவான் என்ற அலட்சியமாக இருக்கிறீர்களா இல்லை தோழர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த மஹர் மைதான நிழலே இருக்காது எங்கு திரும்பினாலும் வெயிலும் வெயர்வையும் வெக்கையும் சூடும் தான் அப்படிப்பட்ட அதிபயங்கரமான அந்த மறுமை களத்திலே அல்லாஹ் ரபுல் ஆல் மக்கள் எல்லாம் தவியாய் தவித்து நிற்கிற அந்த நேரம் மலக்குமார்கள் அணிவரிசையில் அல்லாஹ் அப்படியே அந்த மறுமை களத்திற்கு வருவான் அந்த நேரத்தில் அல்லாஹ் வந்து சொல்கிற முதல் வார்த்தை என்ன தெரியுமா தோழர்களே தாய்மார்களே இதோ உங்களுடைய மனதிலே ஆழமாக பதிய வைத்துக் கொண்டு கேளுங்கள் ஓ பாவிகளே குற்றவாளிகள் அநியாயக்காரர்களே என்னுடைய இறை விசுவாசி எனக்காக வாழ்ந்தானே அவனோடு நீங்க சேர்ந்து நிற்க கூட கூடாது தள்ளி போங்கடா நல்ல நல்லவங்களையும் கெட்டவங்களையும் முதல்ல பிரித்து வகைப்படுத்துவான் இந்த செய்தியை கேட்ட முடிய உள்ளங்கள் கலங்கவில்லையா யாரெல்லா நாளை இந்த மறுமை களத்தில எங்களை பாவிகளோடு இறைத்து விடாதே ரஹ்மானே அநியாயக்காரர்களோடு எங்களை ஒன்றாக்கி நிற்பாட்ட வைக்காத யாரெல்லா நீ நல்லவர்களையும் கெட்டவர்களையும் பிரிக்கிற அந்த நேரத்திலே நல்ல மனிதர்களோடு நபிமார்களோடு உன் நிறை நேசர்களோடு எங்களை தனித்து வைரப்பே எங்களுக்கும் எங்கள் தாய் தந்தைக்கும் எங்களுக்கும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் மனைவி மக்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை நீ தந்துடு யாரெல்லா தந்துடு யாரெல்லா தந்துடு யாரெல்லா என்று கதற வேண்டிய இரவுகள் தான் இந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவுகள் தோழர்களே தாய்மார்களே அப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் வந்து மனிதர்களுடைய அந்த நிலை எப்படி என்றால் நீங்கள் ஹதீசிலே படிச்சிருப்பீங்க ஏன்னா ஒவ்வொன்றையும் விழாவரிய சொல்லிங்க நேரம் இல்லை கரண்டைக்கு மேல் அவர் அவர் செய்த பாவத்துக்கு ஏற்ப அந்த சூட்டால் வெயர்வையால் அவன் மூழ்கி கொண்டே இருப்பான் கொஞ்சம் பாவம் செஞ்சானா கரண்டைக்கு மேலே வெயர்வை இருக்கும் அதற்கு மேலே செய்தானா முட்டி வரைக்கும் அதற்கு மேலே செய்தானா தொடை அப்படியே வந்து 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 சிலர்கள் அப்படியே கழுத்து வரையும் வேர்வையில் இருப்பார்களாம் அதுவரை இருந்தால் கூட சமாளிக்கலாமே நம்முடைய தலை அப்படியே வந்து அப்படியே மூச்சு விடுவதற்காக கொஞ்சம் லேசாக இருக்குமே சித்து பாருங்கள் நம்ம உடம்பு ரிலாக்ஸாக வெயிலில் போய் உச்சி வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் செருப்பு போடாமல் நின்றா எப்படி இருக்கும் செருப்பு இல்லாமல் அல்லவா எங்கள் ரப்பு மறுமையில் எழுப்பி நிற்பா வைப்பான் அப்படிப்பட்ட அந்த மறுமை களத்தில் சில பாவிகள் தொலாதவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் ஏமாற்றுக்காரர்கள் விபச்சாரம் அசிங்கம் கேவலம் எல்லா தவறையும் சர்வ சாதாரணமாக மறுமை ஒன்று இருக்கிறதே அல்ல கேள்வியை கேட்பானே அல்லாவிடத்தில் போய் நிற்கணுமே பயமே இல்லாமல் வந்து நின்றார்களே வாழ்ந்தார்களே அவர்களெல்லாம் மூளையெல்லாம் உருகி கொட்டி அப்படியே அந்த வெயர்வையில மூழ்கி கிடப்பார்கள் அல்லா எங்களை பாதுகாத்து விடுறப்பே நீ வந்த உடனே உன் இறை விசுவாசிகளை அரிசின் நிழலுக்கு அப்படியே தஞ்ச முக வைத்து அந்த அடியார்கள் அப்படியே உன் அருளால் கருணையால் சூழ்ந்து கொள்வாயே சிறந்த உயர்ந்த அழகிய நிலைகளை தருவாயே நிழல்களை தருவாயே அந்த வாய்ப்பை தான் இந்த நேரத்தில் நாம் படிக்க வேண்டும் தோழர்களே அல்ல விசாரணை எல்லாம் இரண்டாவது வந்த உடனே இந்த வெயர்வையில தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிற மக்களை ஒரு ஏழு சாராரை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அரிஷினுடைய தன் நிழல் தன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு இருக்கிற நிழலில் அல்லாஹ் வைப்பான ஒவ்வொரு தொழுகையிலும் ஒவ்வொரு தொலைகளையும் யாரெல்லாம் உன்னுடைய அரிசியின் நிழலுக்கு நாங்கள் தகுதியாக இருக்கணும் எங்கள் தாய் தந்தை தகுதியாக இருக்கணும் எங்கள் மனை மக்கள் தகுதியாக இருக்கணும் எங்கள் நண்பர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை தந்துடு ரஹ்மானே என்று கேட்கவில்லை என்றால் எப்படி அரிசியினுடைய நிழல் எங்களுக்கு கிடைக்கும் தோழர்களே தாய்மார்களே வெக்க காலத்து அண்ணன் ஆரம்பத்தை சொன்ன சம்மர் டைம்ல இருக்கிறோம் வீட்டிலேயே இருந்து வெளியே திடீர்னு போனா அந்த சூடு தாங்க முடியலையே ஆனால் மறுமையினுடைய வெப்பம் நரகத்துடைய சூடு தாங்க முடியாதே தோழர்களே அப்படியானால் அந்த வெப்ப சலனத்திலே பாவிகள் மூழ்கி அப்படியே தத்தளிப்பார்களே யோசித்து பாருங்கள் நீச்சல் தெரியாத ஒரு மனுஷன் 
குளிர்ந்த நல்ல மனமான நீரில் அவன் மூழ்கடிக்கப்பட்டாலும் திணறுவானா இல்லையா துடிப்பானா இல்லையா ஆனால் கொதிக்கக்கூடிய வெப்பத்தையும் அப்படியே சூட்டையும் கக்கக்கூடிய அந்த வெயர்வையிலே உப்பு கரிக்கிற வெயர்வையில அவன் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் மறுமை நாளிலே இருக்கிற அந்த சூரியன் ஒன்றும் நாம் பயன்படுத்துகிற இந்த உலகத்தில் அல்ல தந்த சூரியனுடைய வெப்பத்தை போன்ற அல்ல அதை விடவும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கடுமையான வெப்பத்தை கொண்ட சூரியனை தான் மறுமை நாள் வைத்திருப்பானே அப்படியானால் எதை நாம் அல்லா இடத்திலே கேட்கிறோமோ இல்லையோ இந்த அரிசி நிழலை குறித்து கேட்கணுமா இல்லையா அரிசி நிழல் பெறாதவர்கள் விசாரிக்கப்பட்டால் என்ன படாமல் போனால் என்ன அவர்களுக்கு இழப்பும் நஷ்டமும் தானே அல்லாவுடைய அருளை விட்டே தூரமாக்கப்பட்ட பாவிகளாக என் முகத்திலேயே முளிக்காதீர்களா என்று அல்லா வெறுத்து ஒதுக்குவானே அப்படிப்பட்ட நிகழ்வுதான் அந்த நிகழ்வு அப்படி அரிசியினுடைய நிழல் பெறக்கூடிய ஏழு கூட்டம் யார் பல பேருக்கு தெரிந்தாலும் அந்த ஏழு சாராரில் நான் ஒருவனாகவாது இருக்கிறேனா அந்த ஏழு கூட்டத்தில் ஒருவனாவது என்னுடைய தாய் தந்தை இருக்கிறார்களா அந்த ஏழு கூட்டத்தில் ஒருவனாவது என்னுடைய மனை மக்கள் இருக்கிறாங்களா என்று யோசித்து சிந்தித்து நடந்தால் அரிசி நிழல் எனக்கும் உங்களுக்கும் இன்ஷா அல்லா கிடைக்கும் தோழர்களை தாய்மார்களை மறுமையின் களம் அரிசி நிழல் பெறாமலேயே ஒருவன் நிற்கிறானே ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கர களம் ரபுல் ஆலமீன் விசாரிக்க அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அப்படியே அவனுடைய கேள்வி கணைகளை கேட்க கேட்க அவன் துடியாய் துடித்து நடுங்கி பதறுவானே அப்படிப்பட்ட களம் தான் அந்த களம் அதில் ஏழு சாராருக்கு மட்டும் அரிசி நிழல் அதில் முதல் சாரார் இமாமுன் ஆதில் நீதமான தலைவன் நீதமான பாருங்க ஆறு மத்த மத்த ஆறு பண்புகளும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் முக்கியமான பண்புகளாகவே இருந்தாலும் கூட நீதமான தலைவன் நீதமான அரசனுக்கு முதல் இடம் ஏனென்றால் நமக்குன்னு ஒரு பதவி வரும்போது புகழ் வரும்போது அப்போ நீதம் தவறி பாவத்திலேயும் நீதத்தை விட்டே வெளியேறக்கூடிய எல்லா மக்கள் மத்திலேயும் அல்லாஹ் பாதுகாத்தவர்களை தவிர நீதம் தவறி விடுவார்கள் இல்லையா ஆனால் அல்லாஹுடைய ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் சஹாபாக்கள் ஹலீஃபாக்கள் இந்த நீதத்திற்கு மறுப்பெயர போல வாழ்ந்தார்கள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாதா ஒரு மஹ்சூமியா என்ற குளத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி திருடிவிட்ட காரணத்திற்காக ஜெய்தர் அலி அல்லா வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறார் அரசூல் அல்லா கொஞ்சம் உயர்ந்த குளம் விட்டுருங்க பெருமானார் என்ன சொன்னார்கள் இந்த ஹதீதை படிக்காத தெரியாத மக்களே கிடையாது இந்த பாத்திமா மஹ்சூமியா குளத்தை சார்ந்த பாத்திமா அல்ல என்னுடைய மகள் பாத்திமா திருடி இருந்தாலும் அவள் கையை நான் வெட்டுவேன் என்று சொன்னா ஏ மகள் பாத்திமா வெளி பாத்திமா நான் பார்க்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்களே அப்படிப்பட்ட நீதம் தான் பெருமானாருடைய நீதம் அவர்களுக்கு பின்னால் வந்த ஹலீஃபாக்கள் இந்த நீதம் தவறாமல் வாழ்ந்தார்களே யாருடைய காசுக்கும் ஆசைப்படாமல் வீணான பே பேருக்கும் புகழுக்கும் அல்லது மக்களுடைய சொத்துக்களை உறிஞ்சி வாழக்கூடிய மக்களாக இருந்தார்களா பேச்சில கூட சொல்லில கூட நீதம் தவறாத பெரிய அளவுக்கு அல்லாவுடைய பொருத்தத்தை பெற்ற மக்கள் தான் அன்றைய தலைவர்கள் அப்படிதான் இன்றைக்கும் நம்ம நாம் எல்லோரும் வாழணும் வெறும் தலைவர்கள் மட்டுமல்ல குடும்ப தலைவரா நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்புதாரியா இருக்கிறீங்களா நீதத்தோடு வாழ வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியிலே நீதம் தாய் தந்தைக்கு நீதம் உறவுகளுக்கு நீதம் எல்லாரோடைய நீதத்தோடு நாம் வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக அரிசி நிழலை அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் தருவான் அப்படிப்பட்ட நீதத்தை பேணக்கூடியவர்களுக்கு முதல் இடம் இரண்டாவது இடம் ரஜுலானி தஹாபா பில்லாஹி வ தஃபர்ரகா பில்லா இரண்டு நண்பர்கள் இரண்டு நண்பர்கள் அல்லாஹுக்காக நட்பு கொண்டு அல்லாஹுக்காக நட்பை விட்டு விடக்கூடியவர்கள் இந்த நட்பை பற்றி ஒரு தனி பாடமாக நாம் பேசுவோம் இன்ஷா அல்லா நாளை அதே மறுமை நாளில் ஒரு மனுஷன் தன்னைத்தானே திட்டிக்கொள்வான் என்னன்னு என்னன்னு திட்டிக்குவான் ச நான் இந்த நண்பனை பார்க்காம இருந்திருக்கலாமே இவனோட நட்பு வச்சு என்னுடைய மறுமை வாழ்க்கையே பாலாகி போச்சே அப்படின்னு அவன் பதறுவானா இவனை பார்க்காம என்ன அறிந்திருக்கணுமே என்று அவன் கதறுவானாம் அப்படிதான் கெட்ட தீமையான நண்பர்கள் நம்முடைய வாழ்க்கை பாவத்தை நோக்கி போகுதுன்னா அல்லது நன்மையை நோக்கி போகுதுன்னா ரெண்டுக்கும் காரணம் நம்முடைய ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் முக்கியமாக இருப்பாங்க நல்ல நண்பர்களோட ஒழுக்கமான அடுத்தவங்களுக்கு தொல்லை தராத நண்பனோட நீங்கள் பழகி பாருங்க நீங்களும் மாறுவீங்க இன்ஷால்லாம் அதே நீங்கள் எவ்வளோதான் நல்லவனாக இருந்தாலும் இல்லா மரஹி மரபி அல்ல அருள் செய்தவர்களை தவிர பாவமான நண்பனை வைத்திருந்தால் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நம்மையும் அவனுடைய பாவத்தில் எழுத்து கொண்டு வருவான் அப்படிதான் அன்றைய சஹாபாக்கள் இறைவனுக்காக நட்பு கொண்டார்கள் அந்த ஹுப் அந்த பிரியம் அல்லாவுக்காக அதே அந்த பிரிவும் அல்லாவுக்காக நீ என்னுடைய ரப்பை விட்டு என்னை தூரமாக்குகிறாயா உன்னுடைய இந்த நட்பை எனக்கு தேவையில்லை பிறப்புலேயே அந்த நட்பு இருந்தாலும் பரவாயில்ல என்று தூக்கி போட்டாங்களே
என்னை சிகரெட்டும் என்னை குட்டியும் என்னை விபச்சாரத்துக்கும் என்னை அழைச்சி பொறியா உன் நட்பை தேவையில்லான்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாங்களா இல்லையா என்னை சினிமா கடை கூட்டு போய் என்னை கெடுக்கிற உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை என்ன கட் பண்ணுறேன் பாடுறான் எனக்கு தொழுகையும் இஸ்லாத்தையும் துவாவையும் சூறாவையும் சொல்லிக் கொடுக்குறீங்களா நான் தப்பு செய்யும் போதெல்லாம் என்னை நேர் வழிப்படுத்துறாயா உன்னுடைய நட்பு தான் எனக்கு வேண்டும் என்று அப்படிப்பட்ட இறைவனுக்காக கொள்ற நட்பு தான் நாளைய மறுமையிலே அருஷின் நிழலை வாங்கி தரும் என்றால் யோசித்து பாருங்கள் தோழர்களே மறுமையினுடைய நாளில் சிலர்களுக்கு தான் நல்லா பரிந்துரை செய்ய வாய்ப்பை தருவான் அப்படி நல்ல நண்பர்களாக நாங்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கும் அந்த பரிந்துரை கிடைக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பை அல்லா தந்திருக்கிறான் இன்னைக்கு இளைஞர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் கெட்ட நட்பை வைத்து கொண்டு இன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒழுக்கமாக நல்ல கருத்துக்களை சொல்கிறான் பாருங்க ஃப்ரெண்டு அவன் கூடலாம் அவன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரொம்ப நல்ல வேண்டாம் அவெல்லாம் ரொம்ப அவரெல்லாம் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் அவர் அப்படின்னு அவனை கிண்டல் பண்ணி ஓரம் தள்ளிடுவாங்க கெட்டவனாக இருந்தா ம் வாடா அந்த பொண்ணை பாய் பார்க்கலாம் வாடா இந்த படத்தை போய் பார்க்கலாம் வாடா சிகரெட் பிடிக்கலாம் வாடா மது அடிக்கலாம் இப்படியெல்லாம் சொல்லி நம்மளையும் கெடுத்து நம்முடைய ஈமானையும் பறி கொடுக்க வைக்கிற நண்பனாக இருந்தால் அவர் நம்மளை விட்டால் நம்ம வாண்டனா பின்னாடியே போகிற அளவுக்கு தான் இன்றைக்கி இருப்பார்கள் ஆக தோழர்களே இறைவனுக்கான நட்பு தான் நாளைய மறுமையில் பாருங்கள் அரிசியின் நிலையே வாங்கி தரும் தோழர்களே குறிப்பாக இளைஞர்களை இளம் பெண்களே உங்களுடைய நட்பு இறைவனுடைய பொருத்தத்தோடு இருந்தால் நிச்சயமாக அல்லா உங்களை பாதுகாப்பான் நிச்சயமாக ஒரு நேரம் ஒரு சஹாபி அப்படியே போகிறார் பெருமானார் சொல்லால் சொல்கிறாங்க ஒரு அடியான் சொல்கிறாரு அந்த அடியான் அப்படியே போகும்போது நடுவில் மலக்கு மனித உருவத்தில் வருவாராம் வந்து கேட்பாங்களாம் எங்கே போகிறீங்க அந்த மலக்கு கேட்பார் நான் என் நண்பனை பார்க்க போகிறேங்க என் நண்பன் வெளியூரில் இருக்கான் அவனை பார்த்து பேசுறதுக்காக போகிறேன் எதுப்பா உன் நண்பன்கிட்ட ஏதாவது குடுக்கல் வாங்கல் இருக்கா வேறு ஏதாவது உலக தேவைக்காக போறியா வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயமா ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்குறாங்க எதுவும் இல்லை என் நண்பனை பார்த்தால் ஒரு சந்தோஷம் நண்பனை அல்லாஹுக்காக நேசித்தால் அல்லா நன்மையை தருகிறான் என்று சொல்லும்போது எப்படி நீ உன் நண்பனை நேசிக்கிறாயோ இதை விட அதிகமாக அடியானே அல்லா உன்னை நேசிக்கிறான் என்று அந்த மலக்கு சொல்லுவாங்களாம் இப்படி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமியின் நல்ல நட்போடு வாழ்ந்தால் அரிசி நிழலை அல்லாஹ் தருகிறான் என்னுடைய நட்பு எப்படி என்று யோசித்துக் கொள்ளுங்கள் மறுமை நாளில் ஒரு அடியான் தன்னைத்தானே திட்டிக்கொள்வதிலே முதல் விஷயம் கெட்ட நண்பனோடு வாழ்ந்துட்டோமே அவனால் கெட்டு குட்டிச்சவராக போயிட்டோமே என்று அவன் வருத்தி வருத்தப்பட்டு கொள்வான் அப்படிப்பட்ட நிலையும் உண்டு நீதமான அரசன் இறைவனுக்காக நட்பு கொண்டு இறைவனுக்காகவே நட்பை தூண்டிக்கக்கூடியவர்கள் மூன்றாவது ரஜுலுன் கல்புகு அல்ல கொன்பில் மசாஜித் ஒரு மனிதன் பள்ளியோடையே தொடர்புடையவனாக அவன் வாழ்கிறான் இன்னைக்கு பள்ளிவாசல் எல்லாம் மூடப்பட்டு இருக்கிறது பள்ளிவாசலை நேற்ற இரவு அந்த வழியாக அப்படியே வரும்போது பார்க்கிறோம் லைலத்தில் கதருடைய கடைசி பத்து இரவுகள் பள்ளிவாசல் எப்படி இருக்கும் நம்ம நின்று பயான் பண்ணுற பள்ளிவாசல் நம்ம தினசரி வந்து போகிற பள்ளிவாசல் இன்றைக்கி மூடி பூட்டப்பட்டு இருக்கிறது என்று நினைக்கும் போது உண்மையில் எவ்வளோ பெரிய வேதனை அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் தோழர்களே வயதானவர்கள் பெரியோர்கள் பள்ளிக்கு போக முடியல வாப்பா பள்ளியெல்லாம் பூட்டப்பட்டிருக்கு என்று இயங்கக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு காட்சி அதே போல் பள்ளிவாசல்கள் நம்முடைய உள்ளத்தில் அமைதிக்கான ஒரு பூங்காவாக இருக்குது மனசு சஞ்சலப்பட்டா கவலைப்பட்டா அப்படியே பள்ளியில் போய் தூணில் சாய்ந்து அப்படியே உட்கார்ந்து அல்லாவை நினைக்கும் போது அந்த பள்ளியிலே கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தம் சுபான் அல்லா பெருமானா சொல்லா அலி செல்லம் பள்ளி வாசலுக்கு மனக்கவலை என்றால் உடனே பள்ளிக்கு தான் வந்து உட்கார்ந்து தொழுதுட்டு அல்லாட துவா செய்வாங்க இன்னைக்கு பள்ளிகள் மூடப்பட்டு இருக்கிற இன்ஷால விரைவில் பள்ளி வாசல்கள் திறக்கப்பட்டு பழைய நிலையை போன்று தொழக்கூடிய வாய்ப்பை எல்லாம் தரணும் லாஹு அக்பர் பள்ளி வாசல் பாங்கோஸை சொல்லப்பட்ட நேரத்தை பள்ளிக்கு விரைந்து ஓடுகிறானே பள்ளியோடையே கல்வ அவனுடைய உள்ளம் ஈர்ப்புடையதாக இருந்ததே அந்த அடியானுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அரிஷின் நிழலை தருகிறான் என்றால் யோசித்து பாருங்கள் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ரஹ்மத் அது எப்படிப்பட்ட ஒரு கருணை தோழர்களே தாய்மார்களே இன்னும் சொல்ல போனால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளியிலேயே இரவையும் பள்ளியிலேயே நேரங்களையும் கழிக்கக்கூடிய ஒரு அடியானுக்கு அரிசிலே அமர்ந்து அல்லா என்னுடைய அடியான் என் பள்ளியில என்னை நினைவு கூறுகிறான் என்று பள்ளியோடு தொடர்புடைய அடியானுக்கு ஒரு ஹைரை தருவான் இன்னும் சொல்ல போனால் பள்ளியிலே நம்முடைய நேரங்கள் கழிய கழிய வெறும் சும்மா நீங்க போய் உட்கார்ந்தாலும் தொழுகிற நன்மை அல்லா தருவான் என்றால் அப்படிப்பட்ட இறை இல்லங்கள் இன்சால விரைவில் திறக்கப்பட்டு இறைவனை நிறைய தொழக்கூடிய வாய்ப்பையும் அல்லா தர வேண்டும் மூன்றாவது சாரார் நாலாவது சாரார் ஷாபுன் ஒரு இளைஞன் நஷாபி அவன் எப்படி வளர்கிறான் தவறிலோ பாவத்திலேயோ 
இன்ன பெற பாவமான காரியத்தில் அவன் வளரவில்லை அவன் வளர்கிறான் இறைவனே வணங்குவதில் மட்டும்தான் இளைஞர்கள் ஆழமாக கவனிக்க வேண்டும் இளமை என்பது மிகப்பெரிய அல்லா தந்த அற்புதம் அல்லா தந்த பாக்கியம் வயதானவர்களை பார்க்கிறோம் நடக்க முடியல ஓட முடியல அப்படியே அந்த வயசு அப்படித்தானே இன்னைக்கு நோய் நொடிய உள்ள ஒரு காலம் அதே போல குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தாய் தந்தை உதவி இல்லாமல் எந்த விதமான அவங்க வேலையை செய்ய முடியாத ஒரு பருவம் நடு பருவம் அல்லா தான் சொல்லி காட்டுகிறான் உங்களை பலகீனத்திலிருந்து பலமான வாலிபத்தை தந்தோம் அதிலேயே இருப்போம் நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு பலகீனத்தை தருவோம் நிறைகளை தருவோம் அல்ல நாடி அதை இப்படி படைக்கிறார் என்றால் யோசித்து பாருங்கள் இந்த நடு பகுதியான வாலிபம் இன்னைக்கு தவறான வழியிலேயும் அடுத்தவர்களை அடுத்தவர்களை கெடுப்பதற்கும் அல்லது மார்க்கத்தை விட்டே வெளியேறக்கூடிய பெரிய பெரிய பாவங்களை செய்வதற்கும் மார்க்கம் என்ற பெயராலே தவறான சிந்தனைக்கும் வழிக்கும் போகக்கூடியதுக்கும் தான் இன்றைக்கு இளமை இளமையான மக்கள் அல்லா பாதுகாத்த மக்களை தவிர இளைஞர்களுடைய நிலையை பார்க்கிறோம் நாளைய வறுமையினுடைய நாள் இதே நாள் சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லாமல் அடுத்த ஸ்டெப்பே வைக்க முடியாது அதில் ஒருவன் யார் கை அஃபுனா ஷபாபக் உன் இளமை காலத்தை நீ எப்படி கழித்தா என்பதை அல்லா கேள்வியாக கேட்பானே யாலா ரப்பே என்னுடைய இளமை காலத்தில் நான் ஆபாச படங்களை பார்த்தவனாகவே இரவுகளை கழித்தேன் சொன்னால் அல்லா விட்டுருவானா இறைவா என் இளமை காலங்களை எல்லாம் அடுத்தவரை நோவினை படுத்துவதிலேயே கழித்தேன் என் இளமை காலத்தை எல்லாம் வீரா விளையாட்டு கேலிக்குத்திலையும் பாவத்திலையும் கழித்தேன யாலா யாலா என் இளமை காலங்களை எல்லாம் உன்னை மறந்த வாழ்க்கையிலேயே நான் கழித்தேன என்று சொன்னால் அல்லா விடுவானா ஆனால் இறைவனுக்காக தொழுது வணங்கி இளமையிலே மார்க்க பிடியோடு வாழ்ந்தார்கள் அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் அல்லாவிடத்திலே சொல்லுவாங்களே அல்லா என் இளமையை தொழுகையிலே கழித்தேன் பள்ளியிலே தங்கி கழித்தேன் உன்னுடைய அச்சத்தால் அழுது கழித்தேன் உன்னுடைய மார்க்கத்தை பரப்புவதிலே கழித்தேனே அல்லா என்று இளைஞர்கள் சொல்லுவாங்கன்னா அவர்களுக்குத்தான் அரிசியுடைய நிழல் இளைஞர்களை பற்றி நிறைய முன்னாடி நம்ம பேசிட்டோம் அலமதுல்லா இன்னைக்கு சீர்கேடுகளும் வழிகேடுகளும் பாவங்களையும் விட்டு எங்களுடைய இளைஞர்கள் மீண்டு வந்தால் அனைத்து இளைஞர்களுமே ஒழுக்கமான வாழ்க்கையின் பக்கம் இருந்தால் இறைவுடைய பொருத்தம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா அல்லாவுடைய நேசம் இருக்கும் தானே அப்படிப்பட்ட நாலாவது சாரார் ஐந்தாவது சாரார் யார் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தர்மம் வலது கை கொடுக்கிற தர்மம் இடது கைக்கு தெரியாமல் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்லடியார் இன்னைக்கு எல்லாருமே ரொம்ப அதாவது பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் கூட இந்த நேரத்தில் சம்பளம் கொடுக்க ஓடராக இருந்தால் சம்பளம் கொடுக்க முடியலங்கிறாங்க சம்பளம் வாங்குறவங்களாக இருந்தால் பாதி சம்பளம் தான் வந்துச்சு இல்லை அது கூட வரலை அப்படிங்கிறாங்க இப்படி சுபஹான் அல்லா அல்லா எங்கள் எல்லாருடைய இந்த பொருளாதார சிக்கல்களை கஷ்டங்களை லேசாக்க வேண்டும் துவா செய்து கொள்ளுங்கள் தோழர்களை ஆனால் இந்த நெருக்கத்திலையும் சுபஹான் அல்லா சொல்ல சொல்ல நம்முடைய கண்கள் அப்படியே குளமாகிறது ஏழைகளுக்கு உணவு இல்லை ரமலானுக்கு சகருக்கு கூட சாப்பாடு இல்லை சில குடும்பம் வருமானம் இல்லாமல் பிள்ளைக்கு பால் கூட கொடுக்க முடியாத அளவிற்கான சிரமமான குடும்பங்களை எல்லாம் கண்ணால் பார்க்கிறோமே சகோர்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் இப்படியெல்லாம் குடும்பம் இருக்குங்கண்ண உடனே உடனே அந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு இல்லாத மக்கள் கூடங்க அன்றா அன்றாடம் கூலி வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் அலமதுல்லா எங்களுடைய உணவை நாங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறோம் அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இப்படியும் தர்மம் செய்யக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறார்கள் தர்மம் செய்துவிட்டு என் பேரையோ என்னையோ எங்கேயும் சுட்டி காமிச்சிடாதீங்க என்று சொல்கிறாங்க எஹ்லாஸ் ஏவரதெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தில் நீங்கள் எஹ்லாசோடு இருக்க வேண்டும் அதுதான் நல்லா எதிர்பார்க்கிறான் நாளைய மறுமையில ஒரு அடியான் வருவானே ஒரு மனிதன் வருவானே என்னடா செஞ்ச இடக்காக யாரெல்லாம் உனக்காக என் சொத்தையே அள்ளி கொடுத்த யாரெல்லாம் அல்ல ஏத்துக்க மாட்டான் எனக்காக கொடுத்த எனக்காக வரா கொடுத்த உலகம் எல்லாரும் உன்ன பெரிய கொடைவள பாராட்டு தானே செஞ்ச எடுத்துக்கோ உலகத்திலே அதை நான் உனக்கு தந்து அந்த பேரையும் புகழையும் தந்துட்டேன் இங்கே உனக்கு ஒன்றும் கிடையாது நல்லா விரட்டுவானே ஏன் எல்லாமே அள்ளி கொடுத்தோம் நல்ல மறுமையில் அவனுக்கு நன்மைகளை கிள்ளி கூட கொடுக்கலை ஏங்க ஏன் அவனுடைய உள்ளத்தில் எஹ்லாஸ் இல்லை வலது கை செய்கிற தர்மம் இடது கைக்கு தெரியாது நமக்கே அதை ரகசியப்படுத்தி கொள்கிற அளவுக்கு தானே அந்த அர்த்தம் விளங்குறது தர்மத்தில் இருக்கிற நன்மை சுபான் அல்லா வேறு எதுலையும் இல்லைங்க வேறு எதுலையுமே இல்லை ஒரு ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்து அவங்க நிம்மதியாக சாப்பிட்டாங்கன்ற செய்தியை கேட்டு அந்த நாள் நீங்கள் உறங்குறீங்களே அது கிடைக்கக்கூடிய நிம்மதியான தூக்கம் இல்லாதவர்கள் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் இல்லாதவர்கள் கூட கஷ்டப்படுற கூ மக்கள் கூட இன்னைக்கு முன் வந்து எங்களால் முடிஞ்சதுங்க நாங்கள் இதை செய்கிறோங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு எத்தனை கிட்டுகள் எத்தனை உணவு பொருள்களை வாங்கி அப்படியே இன்னைக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அலமதுல்லா 
சுஹானல்லா இந்த தர்மம் தான் நாளை வறுமையில் அரிஷின் நிழலையே வாங்கி தரும் என்றால் யோசித்து பாருங்களேன் தோழர்களே தாய்மார்களே அப்படிப்பட்ட சிறந்த தர்மத்தை நாம் நிறைய செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் இல்லாதவர்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் பசியை போற்றக்கூடியவர்களாக பசியை ஆற்றக்கூடியவர்களாக அதே போல் அவர்களுக்கு வறுமை ஏழ்மை கஷ்டங்களை அகற்றக்கூடிய அல்லாவுடைய உதவி கூட நாம் செய்தால் அதுதான் நிச்சயமாக சிறந்த தர்மம் தோழர்களே அதே போல ஆறாவது சாரார் ஒரு அழகிய ஒரு குளம் நல்ல கோச்சிரம் உள்ள சிறப்பும் செழிப்பும் உள்ள ஒரு பெண்மணி வந்து வான்டடா தானாகவே வந்து நான் என்னை உனக்காக ஒப்படைக்கிறேன் விபச்சாரத்துக்காக அழைக்கிறாள் உடனே அந்த மனுஷன் சொல்லுகிறான் கால இன்னி மகாதல்லா நான் அல்லாவை பயந்து கொள்கிறேன் அல்லது ஆண் அழைக்கும் போது பெண் அப்படி சொல்லி ஈமானை பாதுகாத்துக் கொள்கிறாள் மறுமையினுடைய நாளை நெருக்கத்தில் இருக்கிறோமோ என்கிற பயம்தான் தோழர்களே ரொம்ப நாள் கழிச்சு வெளியே போகிறோம் அப்போதும் இந்த ஆண்களும் பெண்களும் இன்றைக்கி இந்த காதலர்கள் பயணித்து சொல்லக்கூடியதை ரொம்ப நாள் கழிச்சு இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இன்னும் இந்த சமுதாயம் எவ்வளோ அல்லா ஒரு எச்சரிக்கை வந்தும் திருந்த திருந்தாத ஒரு சூழ்நிலை தான் பார்க்குறோம் அல்ல பாதுகாத்த மக்களை தவிர வெளியிலே தான் தோன்றித்தனமாக சுற்றுவதும் அந்நிய ஆண்களோடு சகஜமாக பழகுவதும் அந்நிய பெண்களோடு கை குலுக்கி பழகுவதும் தான் இது ஈமானா ஒரு அழகிய பெண் விபச்சாரத்துக்காக அழைத்தாலும் கூட தனிமை இருக்கிறது யாருக்கும் வெளிக்காட்டாத ஒரு சூழ்நிலை தான் அந்த நேரத்திலே கூட என்னுடைய ரப்பிடத்திலே நான் மறைக்க முடியாதே என்று வாழ்ந்தாங்களா இல்லையா அன்னைக்கு விபச்சாரமே செஞ்சிட்டாலும் கூட மாஹிஸ் அலி அல்லாவுடைய வரலாறு உங்களுக்கு தெரியும் ஓடி வருகிறார் அல்லாஹுடைய தூதரே அல்லாஹுடைய தூதரே நான் தெரிந்தோ தெரியாமலே இந்த விபச்சாரத்தை செஞ்சிட்டேன என கல்லால் அடிச்சு கொள்ளுங்க பெருமானார் சொல்லா அலி செல்லும் அவருடைய கோரிக்கை ஏற்கவே மாட்டேங்கிறாங்க மீண்டும் மீண்டும் ஒல்லாஹி அல்லாமே சத்தியமாக நான் விபச்சாரம் செஞ்சேங்கிறாரு பின்னால் அவரை கல்லால் அடித்து கொன்றார்கள் அப்படி ஒரு மனதிலே ஒரு இதோடு செய்தித்தாலும் கூட மீண்டு வந்து அதற்காக அந்த பாவ கரைகளை அகற்றி அல்லாஹுடைய தூய்மையாக நாங்கள் எழுப்பப்படணும்னு வாழ்ந்தாங்களே இன்னைக்கு விபச்சாரம் எல்லாம் விபச்சாரம் தவறான உறவுகள் அதே போல விபச்சாரம் இது போன்ற ஆபாசங்கள் தவறுகள் எல்லாம் அல்லா பாதுகாத்த மக்களை தவிர பலவிதமான தவறுகளையும் பலவிதமான குற்றங்களையும் தான் இன்னைக்கு மக்கள் செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இதே போல விபச்சாரம் அந்நிய ஆண்களோடு அந்நிய பெண்களோடு பழகுவது இதெல்லாம் நாம் விட்டு ஒழித்து விட்டு நம்முடைய கற்பையும் ஈமானையும் பாதுகாத்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அருஷுடைய நிழலை தருகிறான் ஆறாவது சாரார் அதே போல ஏழாவது கூட்டம் ரஜுலுன் மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டம் இந்த கூட்டம் தனிமையிலே இரவினுடைய நடு நிசியிலே தபால தாய் நாகுமின் ஹஷ்யத்தில்லா அல்லாஹுடைய அச்சத்தால் கண்களில் கண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது அப்படியே அல்லாஹ் உன்னுடைய அருளையும் பாக்கியத்தை நினைச்சு நினைச்சு நான் அழுறேனே ரஹ்மானே என்று இறையச்சத்தால் கண்ணீரை வடிக்கிறார்களே அவர்களுக்கும் அருஷியுடைய நிலையை அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் தருகிறான் ஒவ்வொன்றுமே ஒரு தலைப்பாக நாம் பேச வேண்டும் அன்பர்களே குறிப்பாக இந்த ரமலானுடைய கடைசி பத்தில் இருக்கிறோம் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தை சொல்லப்பட்ட உடனே நம்முடைய உள்ளமெல்லாம் கரைந்து நம்முடைய கண்களில் கண்ணீராக வெளிவருகிறது அதுதான் ஈமான் அல்லா ரசூல் மறுமை தக்வான் பேசுறதல்ல வெறும் வாயில் மட்டும் அந்த பேச்சால் அந்த சிந்தனையால் அல்லாவை நேசிப்பதால் அந்த தக்வாவால் அந்த நிலைதான் அல்ஹம்துல்லா ஈமானுடைய இறையச்சத்தினுடைய அடையாளம் தோழர்களே தாய்மார்களே அதைத்தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் நாளைய மறுமையினுடைய நாளிலே என்ன எனக்காக அழுது அடியானா நீ உனக்கு நிச்சயமாக அரிசி நிலையில் உண்டு என்று அல்லாஹ் தருவான் இதோ இந்த லைலத்தில் கதருடைய இரவிலே அல் ஹல் வசுமா அல்லா அல்லாஹோடு உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தனிமை உங்களை நீங்கள் தனிமைப்படுத்தி கொண்டீங்கலாம் குவாரண்டைன் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு ஒரு நண்பர் ஃபோன் பண்ணி வெளிநாட்டிலேருந்து என் மனை வந்திருக்கிறான் குவாரண்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க துவா செய்யுங்க நாங்கள் அந்த தனிமை அந்த தனிமையில் மனுஷனுடைய மனசெல்லாம் புழுங்கி ரொம்ப அப்படியே வெந்து போகிறதா போகிறாங்க ஆனால் ரப்போடு உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தனிமை இருக்கா இல்லையா சுபான் அல்லா உங்களுக்கு அருகில் யாரும் வேண்டாம் உங்களுக்கு அல்லா தந்த ஒவ்வொரு நேமத்தையும் அருளையும் சிறப்பையும் நினைத்து 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 அல்லாஹிடத்திலே முழுமையாக நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய செய்ய அப்படியே கண்களில் கண்ணீர் வடிக்கிறதே அந்த ஒவ்வொரு சொட்டு நீருக்கும் அல்லா மதிப்பளிக்கிறான் என்னை நினைத்து அழுத கண்கள் ஒரு காலம் நரகம் தீண்டாது என்று பெருமானார் சொன்னார்களே அல்லாவுடைய அருளை நினைத்தோ அல்லா தந்த ஈமானை நினைத்தோ மறுமை சொர்க்கத்தை நினைத்தெல்லாம் நாம் இன்னைக்கு அழுகிறோமா இல்லையே எத்தனையோ உலக காரியங்களுக்காக அழுகிறோம் ஆனால் மறுமையினுடைய அந்த நிகழ்வுக்காக அரிஷுடைய நிழலை நினைத்து அல்லாவுடைய பாசத்தை நினைத்து நாங்கள் ஒரு சொட்டு கண்ணீரை வடித்தால் அதுதான் அல்லா நேசிப்ப நேசிக்கக்கூடிய அடையாளம் தோழர்களே ஆக இந்த ஏழு சாரார் 
மீண்டும் ஒரு முறை இறுதியாக சொல்கிறேன் நீதமான அரசன் இறைவனுக்காக நட்பு கொண்டு அல்லாவுக்காக நட்பை விடக்கூடியவர்கள் பள்ளியோடு தொடர்புடைய கூடிய ஒரு மனிதன் இளமையில் பாவங்களை விட்டு விலகி இறைவனை வணங்கிய மண் இளைஞன் தர்மத்தை அல்லாஹுக்காக செய்தவன் விபச்சாரத்தை விட்டு விலகியவன் இறைவனுடைய அச்சத்தால் அழுதவன் இந்த ஏழு சாராருக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் அரிஷினுடைய நிழலை தந்துவிட்டு இனி அல்லாஹுடைய விசாரணை ஆரம்பிக்கப் போகிறான் மறுமை நாளில் படைத்த ரப்புடைய விசாரணை என்ன இறுதியிலே சொர்க்கத்துடைய சொந்தங்கள் யார் என்பதை நாம் அடுத்தடுத்து தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்னுடைய உங்களுடைய தாய் தந்தை உறவுகள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் ஈமானை மிறை அச்சத்தையும் தந்து அருஷுடைய நிலை முழுமையாக பெற்று இறை பொருத்தத்தோடு சொர்க்கம் செல்லக்கூடிய அழகிய வாய்ப்பை தருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹூ